আইনি জটিলতায় চট্টগ্রাম কাস্টমসের এগারো হাজার কোটি টাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ত্রিশ হাজার মামলা জটে আটকে বিপুল রাজস্ব দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ পুঁজিবাজারে টানা দর পতন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এক মাস ধরে নিম্নগামী সূচক বছরের ব্যবধানে কমেছে তিনশো পয়েন্ট বৈশ্বিক সংকটে প্রভাব বলছেন বিশ্লেষকরা বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস আইএমএফ এর দু সালের মধ্যে চীন ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড থেকেও এগোতে পারে বিশ্বে শীর্ষ মুদ্রার তালিকায় উঠে এসেছে আফগানিস্তানের আফগানি কঠোর মুদ্রানীতি ও বিদেশি সহায়তায় কারণ ধরে রাখা নিয়ে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এবং মা ইলিশ রক্ষায় তোড়জোর ছটি অভয়াশ্রমে মধ্যরাতে শুরু হচ্ছে ২২ দিনে মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা সরকারি খাদ্য সহায়তা নিশ্চিতের দাবি জেলেদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তানভীর হাসান চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের রাজস্বের এগারো হাজার কোটি টাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে শুল্ক আপত্তি ত্রিশ হাজার মামলা আটকে আছে বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর নিষ্পত্তি না হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে পড়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে আমদানি জটিলতা কিংবা শুল্কায়নে বিরোধ সৃষ্টি হলে কাস্টমসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে আমদানিকারকের এই সুযোগে শুল্কায়নে কোনো সমস্যা হলেই আমদানিকারক ছুটছেন আদালতের দিকে ফলে একদিকে যেমন মামলার জট বাড়ছে তেমনি আটকে যাচ্ছে কাস্টমসের রাজস্ব সবশেষ উনত্রিশ হাজার দুশো বিরাশিটি মামলার বিপরীতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের রাজস্ব আটকে আছে দশ হাজার সাতশো নব্বই কোটি টাকা কাস্টম চাইছে এটার থেকে বেশি করতে সেই সেই জন্য যদি মামলা থাকে ওটা চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এটা সুখায়ন করতে পারে না দু হাজার সাল থেকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অ্যাডিয়ার পদ্ধতি চালু হলো তা কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি এই এগারো বছরে আমদানিকারক এবং কাস্টম যৌথ প্রচেষ্টায় মাত্র কয়েকশো মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে আদালতের দ্বারগ্রস্ত হতে হলে আপনাকে তার আগে কিংবা তার এতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে এরকম যদি সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট নিষ্পত নীতিমালা থাকে এবং তার আগে যে প্রক্রিয়াগুলো আছে যেটা বললাম যে একটা আডমিটেশন কমিটির মাধ্যমে সেটি যদি নিষ্পন্ন করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আপনার দ্রুত সমাধান হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তবে এককভাবে শুধুমাত্র উচ্চ আদালতেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের নয় হাজার তিনশো আটত্রিশটি মামলা এসব মামলা থেকে রাজস্ব আদায় স্থগিত রয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি কোনো মামলার যখন জাজমেন্ট হয় সেটা যাতে আমরা সাথে সাথে দেখতে পাই সেটা গভর্নমেন্টের পক্ষে না বিপক্ষে যদি পক্ষে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং কোনো মামলা যদি গভর্নমেন্টের বিপক্ষে হয় তাহলে দ্রুত যাতে উচ্চতর আদালতে আমরা অ্যাপিল করতে পারি সেই বিষয়টি আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বছরে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা পণ্য থেকে ষাট হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় করে মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে হাজার হাজার কোটি টাকা আবার এই টাকার বিপরীতে পণ্য আটকে আছে চট্টগ্রাম বন্দরে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার জন্য বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে এমনটি বলছেন কাস্টম কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস থেকে কমল দে সমসংবাদ দেশের পুঁজিবাজারে টানা দরপতন দেখা দিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এক মাস ধরে নিম্নগামী সূচক বছরের ব্যবধানে কমেছে তিনশো পয়েন্ট এই মুহূর্তে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আছেন সহকর্মী আলতাফ হোসাইন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে অস্থিরতা চলছে করোনা এবং করোনা পরবর্তী যে বিশ্বমানের যে সংকট একই সাথে পরবর্তীতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক যে অর্থনীতির সংকট সেই সংকটের ফলে কিন্তু বাংলাদেশেই বাংলাদেশও সেই প্রভাবটা ফেলেছে এবং সেই সংকটটি পুঁজিবাজারে এসে প্রভাব ফেলেছে আমরা দেখেছি যে গত বছর ধরেই পুঁজিবাজারে আসলে নিম্নমুখী প্রবণতা আমরা দেখছি কখনো কখনো আবার বাড়ছে দরপতন হচ্ছে আবার উত্থান হচ্ছে একই সাথে আমরা দেখেছি বছরের ব্যবধানে 
प्रवणता हजार नीचे लेंदेन हजार ठेकनी तो विषय बनियोगी अस्वस्थ मध्य आज नाना संकट बैश्विक वाणिज्य हारे मंगलवार वार्ल्ड इकोनमिक आउटलुके विश्वर अन्न्य देशगुलर पशापी बांगलेशर जिडिपि प्रबृधिर बेपारे निजे पूर्वाभास प्रकाश कर आई एम एफ ये बांगलेशर प्रबृधि छय शतांश होते धारणा देवा जदिव गत एप्रिले बांगलेशर चलती बचर प्रबृधि पाँच दशमिक पाँच शतांश हार पूर्वाभास तब दुई हज़ार चौबीस साले प्रबृधि साढ़े छय शतांश धारणा दी छय शतांशे नेमे आसार पूर्वाभास दिए आई एम एफ एदि के सामग्रिक भाव इमार्जिंग एंड डेभलपिंग एशिया कैटागर थका देशगुलर मध्य बांगलेशर जिडिपि प्रबृधिर सम्भवना सूचक बे शक्तिशाली एक कैटागर दुई हजार तेईस साल गड़ प्रबृधिर पूर्वाभास दे पांच दशमिक दुई शतांश दुई हजार चौबीस साल चार दशमिक आठ शतांश और दुई हजार आठाश साल क्षेत्र चार दशमिक पाँच शतांश यह कैटागर बृहत् अर्थनीतर देशगुलर मध्य बांगलेश एगिए रही है शुद्ध भारत दुई हजार आठाश साले भारत जिडिपि प्रबृधिर पूर्वाभास दे छय दशमिक तीन शतांश जेखने बांगलेशर क्षेत्र पूर्वाभास दे सत शतांश भारत छाड़ाओ चीन इंदोनेशिया मालयिया फिलिपाइन थाइलैंड और भियेतनम मत तुलनमूलक शक्तिशाली अर्थनैतिक देशगुलर एगिए रही है बांगलेश बांगलेशर बाढ़ बैश्विक प्रबृधि ह्रासर पूर्वाभास दिए आई एम एफ दुई हजार बस साल बैश्विक प्रबृधि तीन दशमिक पाँच शतांश थे ह्रास पे दुई हजार तेईस तीन शतांशे नेमे आसार पूर्वाभास दे हज़ार चौबीस साले जामे दाड़ाते दशमिक नय शतांशे गत एप्रिले विश्व बैंक चलती अर्थ बचर बांगलेशे पाँच दशमिक छय शतांश प्रबृधिर कथा अवश्य सरकार लक्ष्यम्रा निर्धारण कर साढ़े सत शतांश एदि के आई एम एफ एर प्रतिबेदने दुई हजार बस तेईस अर्थ बचरे बांगलेशर मूल्यस्फीतर हार नय शतांश उल्लेख कर दुई हजार तेईस चौबीस अर्थ बचरे सत दशमिक नय शतांशे नेमे आसार पूर्वाभास दे पशापाशी दुई हजार आठाश साले ता पाँच दशमिक पाँच शतांशे ह्रास पवार पूर्वाभास दे तर अक्टोबर ष्ठ बांगलेश मार्केटिंग डे ते उद्यापन करते जा मार्केटार्स इन्स्टीट्यूट अफ बांगलेश विषय कथा बोलते स्टूडियोते आठान जयंट कन्भेनर और मेघना ग्रुप अफ इंडस्ट्रीजर एफ एम जि सी डिविशन सीईओ सैयद आलमगर सैयद आलमगर आपना के स्वागत जाना धन्यवाद शुरूते ही जानते चाचीम जो अपने प्रतिष्ठान जो लक्ष्य उद्देश्य कि तक एक बोलते हैं हाँ मार्केटिंग इन्स्टिट्यूट अफ बांगलेश आज के प्राय छय आगे संगठित है अपना जान बांगे प्राय पंचाश लक्ष अधिक लोक मार्केटिंग प्रफेशन संगे संयुक्त आज तर को प्लैटफर्म छा से प्लैटफर्म एक प्लैटफर्म हिसाब से दाड़ा करिए इन्स्टिट्यूट द्वारा करिए जेटार कन्भेनर हल जगन्नाथ विश्वविद्यालय प्रातन उपाचार्य एवं ढाका विश्वविद्यालय बर्तमान शिक्षक डर मिजानुर रहमान एवं डर फरहत अनोर और एक जन आलम जयंट कन्भेनर ये प्रति बस ही अक्टोबर मासर दिखे उद्यापित करे बसर मार्केटिंग डे उद्यापित हो आगामी शुक्रवार तेरह अक्टोबर से सारा देशव्यापी ये ढाते ढाका विश्वविद्यालय टी एस सीते फर्माल अनुष्ठान ता छाड़ाओ विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न प्रतिष्ठान जेखने मार्केटिंग लोक जन कर्मरत आखने केक काटबें सिलिब्रेट करबें बांगलेशे प्राय बड़ो बड़ो अर्गानाइजेशन सब जगह ये अनुष्ठान ताड़ाओ विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान जेखने मार्केटिंग पढ़ानो है 
সেখানেও কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা ছেলেরা করবে যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগের লোকজনটা উজ্জীবিত করবে উদযাপিত করবে কারণ তারা তারা স্মরণ করবে যে এটা মার্কেটিং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট আপনি জানেন মার্কেটিং একটা ব্যবসার অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলি এটা হার্ট অফ মার্কেট হার্ট অফ এ বিজনেস মার্কেটিং যদি সাকসেসফুল হয় আপনার বিক্রয় ভালো হবে বিক্রয় ভালো হলে আপনার ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট লাগবে অ্যাকাউন্টস লাগবে অডিট লাগবে আপনার বিক্রয় ভালো হলে আপনার প্রোডাকশান ভালো লাগবে কাজে সব কিছু কিন্তু শুরু হয় মার্কেটিং থেকে এই জন্য আমরা মার্কেটিংটাকে যাতে সুন্দর করে করি একে অন্যের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারি এবং আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এটা আমাদের বিভিন্ন যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেই প্রোগ্রাম দিয়ে মার্কেটিং কি কি করা যায় নতুনত্ব কি আনা যায় সেগুলি কিন্তু আমরা করার চেষ্টা করি আচ্ছা আপনি মানে ব্যবসার ক্ষেত্রে হালাল শব্দটি ব্যবহার ব্যবহার করেছেন কৌশলগতভাবে আর কি তো আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে হালাল মার্কেটিং সম্পর্কে যদি কিছু একটু বলতেন বা আপনার উদ্দেশ্যটি একটু বলতেন হ্যাঁ হালাল ইয়া হালাল শব্দটা আগেই ছিল কারণ হালাল হারাম পার্ট অফ লাইফ অফ এ মুসলিম কিন্তু আমি এটাকে কমার্শিয়ালাইজেশনে এনেছি বাই ফার্স্ট টাইম বাই ইন্ট্রোডিউসিং হানড্রেড পার্সেন্ট হালাল সো কিন্তু এখন এটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে যেমন ধরেন মালয়েশিয়া হোক আরও যেসব গালফ কান্ট্রিগুলো আছে আরব কান্ট্রিগুলো সেখানে কোনো খাদ্যের উপরে যদি না লাখা থাকে হানড্রেড পার্সেন্ট হালাল সেই খাদ্য তারা সে দেশে আমদানি করতে দেয় না এবং তারা ওই দেশে বাজারজাত করতে দেয় না তো এইখানে একটা বিরাট মার্কেট হয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট হালাল খাদ্য ইভেন আপনি জাপানে যান ইংল্যান্ড আমেরিকায় যান বিভিন্ন জায়গায় যেখানে লোকজন কনসার্ন অ্যাবাউট হালাল সেখানে কিন্তু হালাল ফুডের মধ্যে হালাল এবং নন হালাল ফুড কিন্তু ডিমার্কেটেড করা আছে যেটা সে খেতে পারবে খেতে পারবে না এটা গেল একটা আপনি রিসেন্টলি বাংলাদেশ মালয়েশিয়া একটা চেম্বারের একটা মিটিং হলো সেখানে কিন্তু খুব মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন ও সবাই ছিলেন সেখানে বলা হলো যে এ এখন এই আগামী এক বছরের মধ্যে দু হাজার চব্বিশ সনে থ্রি পয়েন্ট টু ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট আছে কি মার্কেট হালাল খাদ্য হালাল ফান্ডিং যেটা সুদবিহীন তারপরে আপনার আছে হালাল পোশাক যে আমাদের মেয়েরা পরে সেই তারপরে আছে আপনার হালাল টেভিয়েশন হাবা হালাল ট্যুরিজম এগুলো দিন দিন আরও বেশি বড় হচ্ছে কারণ আপনি জানেন মুসলমানরা মুসলমানদের জন্য হালাল এবং হারাম খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ইট হ্যাজ বিন অলরে ইট হ্যাজ ইভেন কাম টু হলি কোরআন আমাদের নির্দেশনা আসছে হারামকে হারামকে বর্জন করো হ্যাঁ হালালকে গ্রহ হালালকে গ্রহণ করো হালাল হারামকে বর্জন করো সেটার থেকেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক কারণ হালাল যেসব সামগ্রীগুলো আমাদের আছে সেগুলো গুড ফর এভরিবডি আপনি বলেন সুদ খাবেন না এটা যদি একজন বিদেশি লোক তো সুদ নাই বিদেশে তো সুদের সংখ্যা খুবই কম কারণ তারা এটা এমনি বর্জন করেছে আগের থেকে আমাদের আরও ইচ্ছা করে আমরা বর্জন করছি হালাল পোশাক পরলে সবাই কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করে তারপর হা এরকম ধরনের হালাল খাদ্য যেটা আছে সেটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং যে কোনো মানুষের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবে এক্সেপ্টিং বিফ টিকগুলো আমাদের হিন্দু বন্ধুরা খায় না কিন্তু তাছাড়া বাকি সবগুলাই কিন্তু ওনাদের জন্য ঠিক আছে আর শুকর মাংস তো ওনারাও দেখে না আমরা যদি পছন্দ করি না আমরাও হারাম বলি এটা কিন্তু অন্য যে কোনো আমাদের হিন্দু বন্ধুদের নেই এরকম অনেক কিছু আছে যেটা দিয়ে আপনাকে কনসার্ন করে এটার এটার ব্যাপ্তি অনেক বড় এবং ইট ইজ সেইড ইন টোয়েন্টি থার্টি দি বিজনেস উইল বি সেভেন ট্রিলিয়ন ডলার অন হালা সো ইট হ্যাজ নাও গন লাইক দিস ইট কেম টু ফ্রম বাংলাদেশ বাট এই একটা জায়গায় আমরা গর্ববোধ করতে পারি জনসৈদ আলমগীর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে মাছ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা তাই শেষ দিনের মতো মাছ শিকারে ব্যস্ত জেলেরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পটুয়াখালীর কোরালিয়া জেলে পল্লী থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার শিকদার জাবির হোসেন বারোটার পর থেকেই শুরু হবে ইলিশ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞা চলবে দুই নভেম্বর পর্যন্ত আপনারা জানেন যে পটুয়াখালীর উপকূলে এই অঞ্চলে জেলের সংখ্যা বেশি পটুয়াখালী জেলায় প্রায় দেড় লাখ জেলে রয়েছে এই অঞ্চলের যে জেলে পল্লীগুলো রয়েছে সেই জেলে পল্লীগুলোতে এখন হাহাকার করছে এবং তারা চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এর কারণ হলো জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে এই যে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞা চলাকালে তারা সম্পূর্ণ কর্মসূচি থাকবে যেহেতু সমুদ্র এবং নদী দুটো জায়গাতেই মাছ শিকার নিষিদ্ধ থাকবে এ কারণে সকল জেলায় বেকার থাকতে হবে বেকার এই সময়গুলোতে মৎস্য যিনি সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের কীভাবে কাটবে তারা তাদের সন্তান নিষেধাজ্ঞা যাওয়ার পরে যে আড়াই মাস গেল এই আড়াই মাসের মধ্যে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ভালো 
এক মাসও তারা মাছ শিকার করতে পারেনি যার কারণে কিন্তু তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে চরম দুর্বিষহ দিন কাটাতে হয়েছে সেই সাথে দাদনের যে ঋণের বোঝা সেই ঋণের বোঝা নিয়েও কিন্তু তাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে কারণ দাদনের মহাজনের যে ঋণ সেই ঋণের জন্য জেলেদেরকে চাপ দিচ্ছে জেলেরা সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে তারা কিন্তু বিপর্যস্ত তো এই অবস্থায় পটুয়াখালীর উপকূলের জেলে পল্লীগুলোতে কিন্তু হাহাকার চলছে এবং জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে নিষেধাজ্ঞাকালে সরকার যে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে সেই খাদ্য সহায়তা কিন্তু পর্যাপ্ত নয় পঁচিশ কেজি করে চাল দেয়া হয় এই পঁচিশ কেজি চাল দিয়ে আসলে জেলেদের সংসারে ব্যয়বার বহন করা সম্ভব না আর এর মধ্যে আবার আছে এই পঁচিশ কেজি চাল সকল জেলে পায় না কিছু সংখ্যক জেলে পায় আবার কিছু সংখ্যক জেলে পায় না আর বিশেষ করে মৎস্য বিভাগের সাথে আমরা কথা বলেছি মৎস্য বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কার্ডধারী প্রত্যেক জেলেকে পঁচিশ কেজি করে চাল দেওয়া হবে কিন্তু কার্ডধারীর বাইরেও কিন্তু জেলের সংখ্যা আছে আপনি জানেন যে পটুয়াখালী জেলায় চুরাশি হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছে এর বাইরেও প্রায় অর্ধ লাখ জেলে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন যাদের জীবিকার প্রধান উৎস এই যে মাছ তো সেক্ষেত্রে এই যে অর্ধ লাখ জেলে এই অর্ধ লাখ জেলে কিন্তু সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই নিষেধাজ্ঞা চলাকালে তারা কি খাবেন কি খেয়ে বাঁচবেন তা নিয়ে কিন্তু তারা চরম ভাবে চিন্তিত চরম ভাবে হতাশাগ্রস্ত আর শুধু জেলেরা নয় এই মৎস্য পেশার সাথে মৎস্য মালিক ব্যবসায়ী সহ অনেকেই জড়িত রয়েছেন তাদের সকলেরই কিন্তু এই অবস্থা তারা কিন্তু এবছর মাছ ঠিকভাবে ধরতে না পারার কারণে এই পেশার সাথে জড়িত সকলেই কিন্তু বিপর্যস্ত বলা যায় মৎস্যজীবী মালিক সমিতির পক্ষ থেকে গত কয়েকদিন ধরে আপনারা জানেন যে তারা দাবি জানিয়ে আসছিল যে নিষেধাজ্ঞার যে সময়কাল এই সময়কে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যে নিষেধাজ্ঞা যাতে পিছিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ বারো অক্টোবরের পরিবর্তে তিরিশ অক্টোবর যাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এই যে সময়টা এই সময়টা যদি জেলেরা পায় তাহলে মাছ শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং তারা কিন্তু তাদের জায়গায় অটল রয়েছে তারা কিন্তু আগামীকাল থেকে কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনার জেলেদের মধ্যে কিন্তু একটা হতাশা রয়েই গেছে কারণ তারা বলছেন যে আসলে এই নিষেধাজ্ঞার তারা কি খাবে কি কিভাবে বহন করবেন আর সরকার এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালীর জেলেপল্লিতে স্বাধীনতার বান্ন বছরের অর্জনে গর্জনে সোনার বাংলা আজ বিশ্বের বিষয় ছুটে চলেছে উন্নয়নের অপ্রতিরোধ গতিতে দেশের মানুষের প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়ে তোলা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর ঘেসা ময়মনসিংহের সাধারণ মানুষেরও চাওয়া আগামীর বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার সময় সাথে তাল মিলিয়ে সব প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে বিশ্বের বিষয় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ উন্নয়নের দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে স্বপ্নের সোনার বাংলা কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান ভবিষ্যতে যেখানে বৈষম্য থাকবে না যেখানে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার থাকবে অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ হবে মানুষ কর্ম করতে পারবে দুর্নীতি থাকবে না সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এটি কমানো সম্ভব হবে না আইনজীবীদের সহযোগিতা করতে হবে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা করতে হবে এমনকি আমাদের যে পার্লামেন্ট সেইখানে এমন ধরনের আইন তৈরি করতে হবে যাতে মানুষ দ্রুততম সময়ে বিচার পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে
অনেক বাধা পেরিয়ে দেশ এগিয়েছে বহুদূর এখনো উন্নত বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ছুটে চলা পথ আরও সুগম হোক মালয়েশিয়ায় অবৈধ শ্রমিকদের বৈধতার বিষয়ে দেশটির সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে শিক্ষা ও পর্যটন খাতে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এই কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাই কমিশনার হাজনা মোহাম্মদ হাসিম পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার উন্নয়ন শিক্ষণীয় এই শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে ভ্রমণ তালিকার শীর্ষ তিনের মধ্যে একটি মালয়েশিয়া দেশটিতে পর্যটন ও শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে কয়েক লাখ শ্রমিকের এর মধ্যে বাংলাদেশি বৈধ শ্রমিকের পাশাপাশি অবৈধ শ্রমিক দুই লাখেরও বেশি নতুন করে এসব শ্রমিকের বৈধতা দিতে লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রাম চালু রেখেছে মালয় সরকার মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির হাই কমিশনার হাজনা মোহাম্মদ হাসিম পর্যটন শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন মন্ত্রীর সঙ্গে গণমাধ্যমকে জানান বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে বাংলাদেশি মালয়েশিয়ার উন্নয়নে অন্যতম অবদান রয়েছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে দুদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কাজ করছে মালয়েশিয়া সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচির তালিকায় প্রথমে রয়েছে শ্রমিকদের বিষয়টি এ সময় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন বহুজাতিক সংস্কৃতি ও ভাষাভাষীর দেশ এবং উন্নয়নে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য রোল মডেল মালয়েশিয়া ধর্মীয় সম্প্রীতি বহু ভাষাভাষীর বসবাসের এক শান্তিপূর্ণ দেশ উন্নয়নে বাংলাদেশের জন্য রোল মডেল মালয়েশিয়া আমরা তাদের শ্রমিক দিয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখব এতে দুদেশই লাভবান হবে চট্টগ্রামের মীর সরাইয়ে সাইকেল কারখানার মতো বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধির কথাও জানান হাই কমিশনার কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বৈরি আবহাওয়া আর ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ায় নগায় শীতের আগাম সবজিতে ফলন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে টাকা খরচ করে ক্ষেত থেকে ফলন না পাওয়ায় দেশে হারা চাষিরা ফসল রক্ষায় বিভিন্ন বালাইনাশক প্রয়োগ করেও কোনো ফল পাচ্ছেন না ফলন বিপর্যয় এই অবস্থাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে নাম সর্বস্ব কিছু কীটনাশক কোম্পানি এতে প্রতারিত হচ্ছেন চাষিরা এই অবস্থায় চাষিদের উদ্বিগ্ন হয়ে যেন তেন কোম্পানির বালাইনাশক প্রয়োগ না করায় পরামর্শ কৃষি বিভাগের গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে কথা বলছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি যাচ্ছি সেখানে দেশের সংগ্রামী জনগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে বিএনপি সেই বিজয়ের লড়াইয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আইনি জটিলতায় চট্টগ্রাম কাস্টমসের এগারো হাজার কোটি টাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ত্রিশ হাজার মামলা জটে আটকে বিপুল রাজস্ব দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ পুঁজিবাজারের টানা দরপতন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এক মাস ধরে নিম্নগামী সূচক বছরের ব্যবধানে কমেছে তিনশো পয়েন্ট বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব বলছেন বিশ্লেষকরা এবং মা ইলিশ রক্ষায় তোরজোর ছটি অভয়াশ্রমে মধ্যরাতে শুরু হচ্ছে ২২ দিনের মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা সরকারি খাদ্য সহায়তা নিশ্চিতের দাবি জেলেদের এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন নাবিলা সোহার ধন্যবাদ তানভীর সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়